Eating made easy. Hello po teachers, welcome po sa aking uh, channel. Eating made easy. Ito na lang po, meron tayong bagong innovation. Uh, ang weekly home learning plan, yung pinalit po natin sa ating lesson plan. Dahil po sa ating situation ngayon. Uh, yan yung po, mag-start muna ako dito sa data input. Dito po sa may data input worksheet. So, andito po yung mga kailangan natin data. Kailangan nyo lang pong palitan yan. For example po, sa name ng school, uh, gawin natin Genius High School. Sa may school ID, let's say 1, 2, 3, 4, 5, 6, school address, huwag natin palitan. Bawa region na uh, region 4. Grade level, let's say grade 7. Name ng section. So, hindi ko na po papalitan yan. Type of learning modality. For example, digital. So, anong week? Week number. Anong quarter? So, yan, palitan nyo lang po siya. Inclusive dates. Yung week po na yan. Ano yung dates niya? Name ng advisor. Pwede nyo po yung palitan. Tapos, name po ng school head. Okay. Next worksheet po natin ay meron po tayong Andito po. Ito po yung collection ng lahat ng weekly weekly home learning task all subjects. Per section po ito. So, dito po siya. Sa Monday, yan siya. Learning area, learning competency, learning task, mode of delivery. Tapos, nandito po yung time. Ito po yung mga uh, guide ng bata na gagawin niya sa Monday. Para na rin po siyang uh, nag-aaral sa school, ang pagkakaiba nga lang ay nasa bahay siya. It be Tuesday, it be Wednesday, Thursday, Friday. Tapos palitan nyo na lang po yung notes dito sa may Friday. So, ayan po siya. Ito po yung mga per subject na task ng bata sa isang buong linggo. Science, Aralim Palipunan, TLA, MAPE, ESP, and elective, sub elective subject para sa mga STE. In case po na... Kung sakali po na regular section siya, 8 subjects lang, pwede naman po natin i-hide. I-hide lang po natin yung time. Halimbawa po, hanggang alas 3, hanggang 3 o'clock lang po sila, pwede naman po siyang i-hide. So, hide lang po natin. Ayan, ganyan lang siya. Pwede pong i-hide yung time. Yes, in case po na iba naman yung time ng schedule nyo, uh, hindi po kayo nag start ng 7.30 to 8.30, let's say 7 to 8, pwede po natin palitan dito yan. Ayan, pag pinalitan po natin, let's say 7 to 8. Tapos, ang susunod dyan, 8 to 9. Ayan, baguhin nyo lang po siya dito. So, 7 to 8. Pag tinignan po natin dyan, ayan po 7 to 8. Nagpalit siya. So, balik na po natin 7 to 8.30. Okay, so, ayan po siya. Sa per subject po, type natin. For example, uh, gawin natin itong Monday. So, ito po ay Filipino. Para sa Filipino subject po ito. Ang time niya ay... Let's say 7.30 to 8.30. So, tatype ko lang po yung subject, Filipino. Learning competency, for example po, ay... Nabawa uh, po, AAAA. Learning task po niya, B. Mode of delivery, yan. Kung ano po itatype nyo dyan, ipick up na po dito yan. Ito sa pinaka-summary. Ito po siya. So, Filipino, AA, BBB, CC, Mode of Delivery. Sa Monday po yan, 7.30 to 8.30. In case po napalitan natin yung araw, gawin natin siyang Tuesday, 7.30 to 8.30. Nawala po siya sa Monday. Pupunta po siya dito sa may Tuesday yung task. Yun po. Automatic po siya. So, palitan po natin yung time. Tuesday ng 1 to 2. Tuesday 1 to 2. Tingnan po natin dito. Tuesday 1 to 2. Sa so, mga Tuesday. So, ito po yung Tuesday 1 to 2. Ayan po siya. Nikap. Okay po. In case po na may conflict sa oras, halimbawa po sa English, Tuesday 1 to 2. Palitan din po natin to Gawin din natin Tuesday 1 to 2. Tuesday 1 to 2. Ayan. Magkaparehas po sila ng araw. Magkaparehas po ng time. Dito po sa ibabaw, lilitaw po yun. Conflict, Tuesday 1 to 2. Lilitaw po kung ano yung conflict. 
So, makikita na po natin agad na may mali dun sa may oras. Palitan po natin to. So, gawin natin Tuesday, 7.30 to 8.30. Learning area, this is English. Learning competency, D, E, F, N. Tingnan po natin dito. Tuesday, 7.30 to 8.30, English, D, E, F. So, automatic po siya. Okay po, ito po yung magiging task ng advisor. Gagawin po niya to, lalagyan po niya to mga per subject. Magsasubmit po sa kanya yung mga subject teachers ng weekly home learning task. Uh, ilalagay niya po dito, tapos pipikapin na po nito, automatic na po siya. Ngayon po, para po mas madali, gumawa rin po ako ng file para kay subject teacher. Ito po yung mga task ni subject teacher, yan. Ito po yung gagawin niya, ito po yung isesend niya kay advisor. For example po, ito po yung ginawa natin, TLE. Ayan, automatic na po yun. Kapalitan din po yung oras niya na yan. Ayan, Monday 10 to 11. For example, Monday 10 to 11. Pagampan natin, 8.30 to 9.30. Monday 30, ayan. Ang gagawin lang po, pagka na-accomplish na po ito at sinendo po kay advisor, si advisor po, i-open lang niya, and then, meron pong button sa may kanan. Kiklik lang niya po ito, makakapi na po niya yan. So, automatic po makakapi niya. Tapos, kailangan niya pong i-paste. I-paste niya po dito. Kung TLE po yun, so, i-paste ko lang po dito sa my TLE. So, ito po yung paste. So, ayan na po siya. Pag tinginan po natin dito sa may pinaka-summary po niya, ayan siya. Pumasok na po. So, ganun lang po yan. Per subject lang po ang gagawin. So, paano po makakakuha nitong file na to? Pwede ko pong isend sa inyo. Ito po yung mga steps na gagawin nyo para po ma-send ko po sa inyo yung file na to na weekly home learning plan. Click the subscribe button and the notification bell for more updates of our videos.